稿子我用十秒钟结束。其实很简单，我出生在中国的北方城市沈阳，我的父亲是我的音乐老师。很小的时候我就喜欢唱歌。我的第一张专辑《我的一九九七》，是我的成名曲。呃，在我二十四岁的时候，我已经在东南亚非常有名了。十秒钟。那么说到最关键的时候，过去的历史用十秒钟，好像一转瞬一样，它甚至比 Internet 来的还要快。但是我们已经过了半辈子了。那么说到我的一张专辑，改变了我今天所处的这个位置和身份，那就是《中国制造》。在九十年代初，我签约给日本的 Sony 唱片，那个时候经常去呃 Sony 进行日本进行演出。这首歌的创作灵感是来自美国的一个摇滚巨星 Bruce Springsteen 的一首歌，叫做《Born in the USA》。当然，我认为受到西方的摇滚乐的影响，我觉得我们的流行音乐也可以承载。更深刻的社会意义。但是让我没有想到的是，我这首歌得到的审批的文字是这样的：用“中国制造”作为歌名，有损中华民族尊严。那个时候我不被理解。然而这首歌是我第一次用“爱”这个字儿。我的歌词是这样写的。我爱你，中国，尽管你还不够好。母亲，我不能选择。I'm made in China， 在我的眼里有一个新的世界，于是我呼唤它。I'm made in China， 在我的眼里有一个真实的世界，于是我告诉你它的颜色。当我在纽约 Manhattan 的大街上拍摄这首歌的 MV， 我高唱着 I'm made in China 的时候。回到国内，我面临的是这张专辑不能正式出版。那么，面对这样的一个呃境遇，我开始反思过去我十年的音乐生活。我在想，也许是我走得太快了，所以我才感觉到孤独。我在想，爱是需要包容和理解，因此我没有夙愿，也没有炒作，我回到了安静的生活。我像海底的一个细沙一样，这个时候我选择了画画。一九九九年，我拿起画笔，我师从当代艺术家张小刚，他教我用一些技术控制画面。那么我在画面当中天马行空，写诗，我画骷髅，我把曼哈顿装进一个咖啡杯里，呃，我叫做叫曼哈顿，叫做 cappuccino。所以呢，后来我又回到了纽约，因为那个地方是激发我灵感的地方，也是我写出了《Made in China》以及我的第五张专辑《是不是梦》的地方。纽约就像一个梦幻的都市，它就像一个贵妇手中的首饰盒一样，打开它非常的璀璨。嗯，同时我在那里也觉得像一个海水一样。我记得，呃，斯皮尔伯格有一部电影就说。去那个城市吧，那个狮子躺累的地方，那个被海水淹没了的地方。我觉得艺术家有一些想象力是共通的。我纽约给我的感觉好像都是在海水里。我只我我不需要看清很多东西，我只需要沿着我的线去到我的那个点。我看画画，看画展，画画，然后煮饭。我在过着艺术家的生活。我为什么提到艺术家的生活？我认为一个艺术家一定要过一个艺术家的生活，而这种生活是不可以描述的。如果描述的很清楚，那就不叫艺术家的生活。然而，艺术家的生活必须产生与之相应的作品，或者是一种思想。就像杜尚，他下棋，他什么都不做，但是他产生了思想，他用思想影响了一代人。这一代人发挥了他的创造力，他间接的去创造了他的艺术价值。这是我的这张纸，说完了。
。我的第四页纸说到的是行动力，大家非常好奇，为什么我可以从流行歌手转变成当代艺术家？嗯，其实应该是纽约改变了我，给了我勇气。同时，纽约它也是一个所有最好的艺术展示的一个平台。那些艺术作品激荡了我，让我觉得我可以用这种方式延续我的音乐的一个创作。在我来讲，是媒介的改变，我并不是改行了。只不过我用的材料不同，我用拿起了画笔，我做雕塑、做装置等等，只是这些的改变。当然，视觉艺术非常的难，难在哪里呢？比如说，我唱歌，我可以用声音，我可以用节，呃，有旋律、有节奏，甚至我的表现都可以给你一些感受。而视觉艺术它是静态的，很多时候都是静态的。当然，现在有 video art。也可以是动态的。我是说传统的视觉艺术，那么它能够打动别人是非常难的。正因为有这样的难度，我觉得非常的挑战，让我觉得可以，呃，去学习很多的东西。所以我说，呃，当我第一个展览，从我的，呃，从我一九九九年到我迎来我的第一次展览机会是二零零七年。二零零九年，我在纽约做个展，那个时候我才开始有收藏家收藏我的画。那个时候我才意识到，从一九九九年到二零零九年，我在当代艺术里的实践和学习已经经历了十一年。所以这一页纸我要跟大家说的是，行动力，艺术家必须有行动力，不能把自己的想象只停留在脑子里。而且要坚定自己的信念，坚持下来。二零一零年五月，一次展览的机会，改变了很多人对我的看法。之前很多人可能都觉得我是玩一玩、闹一闹，或者是只是不很 seriously 看我的工作。嗯，只有用作品才能去说话吧。二零一零年五月，我参加了当代艺术展的一个叫做“改造历史”的展览。呃，当时策展人对我提出要求是要做一个全新的作品，在之前大家没有看到过的。然后我就顺着这个主题去想改造历史。那么我们改造了什么？或者是说我们将要去改造什么？我想到了环保题材，因为我平时也是有爱学习的习惯。我看很多其他方面的素材，我看到我们飞速发展的今天，我们水土的水土和自然资源的流失，大自然的被破坏，然后我就想到了很具体的一个方案。那么，我用几万双的筷子去做了一个大树的造型，然后在这个树上放了一个乌鸦。乌鸦在中国是一种不吉利的象征，它们多数都盘踞在墓地。而在日本呢，乌鸦是最聪明和高贵的，所以它有一种两种、两种 message、两种讯息在这里。这个造型呢，黑和白的对比，又是一种非常强烈的。我想用这个作品告诉大家，实际上希望和失望就在一瞬间。看你去怎么从哪个角度看它，它是没有生命的树，它被剥夺了生命。我用筷子把它还原。如果你通过这只这个没有生命的树看到了希望，你去用自己的行动、行动未来的行动和你个人的感召力去影响很多人，那么在你眼里，它可以被叫做生命之树。这是我一个装置作品。下一个题，我是谈公共项目。呃，在去年二零一二年十一一月，我迎来了我自己人生呃一次重大的蜕变，就是真正的踏上了一个台阶。我的个人展览，呃 ，I Love 爱静爱静综合艺术展，在中国国家博物馆举行。就是坐落在北京天安门东边的那个，原来叫做历史博物馆的，已经有一百年的历史。我是作为第一位中国当代艺术家登上了这样的一个台阶
国博的副馆长陈女生为我策展。在这个展览期间，我展出了近二百多件作品，呃，形式有包括有雕塑、装置、绘画、影像。所涉及的作品的材料有大理石、不锈钢、紫铜、汽车漆、一次性筷子、古董门和鲜花等等。嗯，这个我得看稿子了。嗯，我说到这个公共项目，在这个展览期间呢，除了一个我我用了展厅两个展厅两千多平米。那么除了这样的一个静态的展览之外呢，我做了一个公共项目，做了几次，叫做《生命树下》，就是我这个作品。这个作品占地九平米，那它是一个呃稍微在室内放是稍微有体积的，它有三米五高。呃，我请请到过我的音乐家的朋友、诗人、舞蹈家，在这个生命树下跳舞、唱歌、弹奏、朗诵诗歌。嗯、呃，我还请来打工子弟小学的学生，跟他跟他们的父母来看我的展览，在树下画画、做活活动、做游戏，送给他们礼礼物等等。我想说的是，中国当代艺术家希望呃需要有一个很谦虚的态度走进公众，因为我我认为呃孩子们是是未来，所以。我的展览能够给他们的未来提供一种参考，一个角度，所以我认为艺术家去做一些公共项目非常有必要。大家看出来我非常的紧张了，快完了。呃，第九部分，故土和温度。我认为一个人的成长背景和环境会给他一生带来不可磨灭的痕迹。我的家乡沈阳是一个重工业城市，我从小在工厂区长大，我习惯了看那些钢铁、机械，我对那些造型非常有感觉，而且我也习惯了闻那些汽油和油污的味道，所以我应该是一个呃工人子弟的孩子。那片那片土地造成了我这种个性，就是不畏严寒，勇往直前。你们看我说话速度很慢，好像很慢温柔，但是我做起事情来是另外一个可怕的样子。嗯嗯，我的装置作品，我的母亲和我的家乡呢，是以我母亲为线索。我母亲发动了我周围的邻居，我家的亲戚。还有我中学同学、小学同学，五十四个家庭，以及这五十四个家庭当中的成员，为我一起，呃，编织了一个挂毯。一个挂毯呢，就是用所有的家里废旧的毛线编织的。那么这个毛毯有宽十六米，啊、呃，宽六米，长十六米。因为我中间跳了一个环节，我一看这不对了，呃，宽六米，长十六米，前面这个是我母亲的肖像，嗯，我认为这是一种爱的升华，就是说把日常的生活，废弃不用的毛线进行替换和转换，以旧的材料，以集体和个人这种有温度的这种情感作为一个线索。重新定义，重新找到价值。这件作品在国博的展览，把它放到了殿堂，我认为也是对爱的一个最高的致敬。嗯，回顾我的所有的作品，我认为一直以来，呃，我的作品代表作《我的一九九七》《烟岭街的故事》《中国制造》《生命之树》。还有刚刚错过了，呃，忘记了介绍的那个，每一扇门里都有鲜花，我的母亲和我的家乡等等，都是关于一个人的成长和对爱的感悟。这里边有对人的爱，对家乡的爱，对环境的爱，对祖国的爱，也有对世界的爱。我的另外一幅作品《枪与玫瑰》，是反对战争、呼吁和平的象征。
画面背景用了法国摄影师一九七五年拍摄的一个反战的新闻图片。这个图片我用传统的工艺，丝网印的这个工艺，呃，做成用 Love 的书写形式完成，增加了这个这个作品的透视感，也给这个作品注入了一个新的含义。大家看到这个作品有四米五宽，三米。三米高，所以它一我是一次性完成的这样的一个，呃，书写的形式。当然，底下的那个丝网印刷是花很长时间去制作的，所以我也有关于反战的题材的作品。无论是从音乐到视觉的创作，我都沿用这一个符号，那就是 love， 就像我的名字一样，爱敬。Love and respect. 无论生活中，呃，遭遇什么，我都会把它变成一种养分，一种力量。用爱去创造爱，正像我今天的演讲主题：当爱成为信仰，艺术是主宰爱能到达的地方。非常感谢大家。